Eh, ¿Qué días. pasó con el planteamiento de la doctora Sheinbaum? ¿Sí se aprueba aquí en comisiones este, este día la desaparición de los autónomos? Bueno, vamos a tratar de convencer con nuestros argumentos que estos órganos autónomos eh, desaparecen para pasar las funciones a las áreas respectivas del gobierno federal porque pues no han mostrado ninguna utilidad al país, han sido sí un, un fondo, un barril más bien sin fondo de pagos este, mayores a los del presidente, ganan más, ganan más que el presidente de la república. Entonces nos parece que es innecesario, pero bueno, vamos a entrar al debate. Esperamos convencer a los nuestros y a la oposición también. El procedimiento legislativo lo aprueba aquí la Comisión de Puntos Constitucionales y le hereda este dictamen a la nueva legislatura. Todos los dictámenes que se están aprobando en la Comisión de Puntos Constitucionales por reglamento de la Cámara de Diputados, por haber sido iniciativas presentadas este año, deben de dictaminarse para que el pleno, en este caso sería el pleno, esa es la ventaja de que se esté debatiendo y haya tanto trabajo, eh, la ventaja es de que pasan directos al pleno para su discusión y aprobación en su caso, eh, si así lo resuelve el, 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 pues, eh, nuestros grupos parlamentarios. Pero en principio quedan listos para que se debatan en, la, en el pleno de la, de la Cámara de Diputados de la 66 sexta legislatura, ya no en esta, eso ya no va a ocurrir. ¿Son siete órganos autónomos, doce o cuántos? O Son que, siete. Siete, ¿verdad? Sí. Y se confirma, entonces hoy va a ser... Sí, ahorita a eso vamos. ¿Cuántas sí. reservas tendrá Morena? Vamos a tener una por cada órgano. Así es. Diputado, que se espera una discusión hasta la madrugada, ¿eso es cierto? Pues esperemos que no, por ustedes, que les va a tocar quedar. No, por todos, ¿no? No, pues más ustedes, ustedes no ganan lo que ganamos nosotros, está más duro el trabajo para ustedes. Espero que no. Lo que sucede es que ayer les comentaba que es más complicada la discusión, porque en, cuando es un solo... Eh, un solo organismo o una sola iniciativa, pues se pueden sumar las, las reservas de cada grupo parlamentario en dos, en tres, en una, y en este caso no, porque cada organismo se va a tener que debatir caso por caso, por eso sí va a ser más eh, lenta, más complicada la, la votación, pero el trabajo en general y el debate y la votación. Una duda de consulta de proceso, si este dictamen se hereda la próxima legislatura, ¿la nueva legislatura podría regresarla a su comisión de puntos constitucionales no. o solo hacer modificaciones ya en el pleno no. como Así como, es, como exacto, exacto, como reservas, como reservas, seguramente va a haber muchas reservas en el pleno, si los que pasen directamente, pero estas eh, por trámite parlamentario ya deben de irse directos a deben de irse directos a la, al pleno de la Cámara. Ese es el trámite que le corresponde. ¿Qué, qué, ¿Shane Brown habló con ustedes anoche para pedirles que este, no, se, no se acelerara esto? No, no, cuando menos conmigo no. ¿O ¿Se enteraron por la conferencia de prensa que ya Así dio? es. Entonces, por eso pusimos en pausa Ajá. esa probabilidad, lo dijimos ayer, pero bueno, ya estaba convocado por, para cumplir el requisito parlamentario y por eso no va a haber ningún problema ahorita en cuanto al trámite parlamentario de que ya se había convocado con el tiempo de anticipación, ya se habían eh, publicado en la Gaceta Parlamentaria y se habían corrido eh, todos estos proyectos a, a los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales para, para cumplir escrupulosamente con el trámite parlamentario. ¿Qué dictámenes aprobarán la próxima semana, que es la última de su legislatura de ustedes? Bueno, al, al no estar la próxima semana Guardia Nacional y órganos autónomos, ya solo queda la de la reforma del Poder Judicial. ¿Y la aprobarán la próxima semana? O? Sin duda. Perfecto. Muchas gracias. Mucho trabajo para ustedes. Esperemos que sea rápido. <risa> no, no va a ser rápido.